সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সকলকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ক্লাসে গত ভিডিওগুলোতে আমরা দেখেছিলাম সম্পত্তির ক্যাটাগরি স্থায়ী সম্পত্তির ক্যাটাগরি সেখানে আমরা তিন রকম স্থায়ী সম্পত্তি দেখেছিলাম এক প্রথমটি ছিল দৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ পরবর্তীটি ছিল অদৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ এবং তারপরেরটি ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব আমরা দৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদের যেমন আজকের এই ভিডিওতে বেসিক্যালি আমরা দেখব ভূমিকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব তোমরা কি জানো ভূমি কিনতে গেলে বা একটা জমি কিনতে গেলে আমাদেরকে ঠিক কি কি খরচের সম্মুখীন হতে হয় আচ্ছা ধরো তুমি একটি জমি কিনেছো তার মানে কি তার মানে ধরো তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আচ্ছা জমিটা জমির ক্রয় মূল্য কত বা তুমি জমিটা কত টাকা দিয়ে কিনেছো তার মানে কি তুমি শুধু তখন জমিটা ঠিক যেই দামে কিনেছো সেই দামেই বলবে না কারণ হচ্ছে জমি কিনতে গেলে তোমাকে আরও কিছু খরচের সম্মুখীন হতে হবে সেই খরচগুলোকে বেসিক্যালি যোগ করেই তোমাকে বলতে হবে যে মোট কত টাকা দিয়ে তুমি সেই জমিটি কিনেছো সো আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখবো ভূমির কীভাবে মূল্যায়ন করতে হয় প্রথমেই যে ব্যাপারটি চলে আসে সেটি হচ্ছে ভূমির ক্রয় মূল্য অর্থাৎ ঠিক কত টাকা দিয়ে ঠিক কত টাকা দিয়ে তুমি জমিটি কিনেছো আচ্ছা আমি ধরে নিই যে জমিটি আমরা দশ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছি তার মানে হচ্ছে একটা জমি কিনেছি আমরা সেই জমির খরচ কত টাকা সেই জমির খরচ হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা আচ্ছা জমি কিনতে গেলে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে জমির রেজিস্ট্রেশনের জন্য কিছু খরচ করতে হয় আচ্ছা ধরে নেই সেই জমির রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমাদেরকে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে এরপরে আমরা জমি কিনতে গেলে বিভিন্ন আইনগত জটিলতা ফেস করি বা আমরা চাই অনেক সময় আমরা চাই যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা আইনি জটিলতা আমরা এড়িয়ে যেতে চাই সো তখন আমরা যেটা করি আমরা উকিল ধরি উকিলকে বলি ভাই আমাদের এই জমিটা আমরা কিনতে চাচ্ছি আমাদেরকে প্লিজ সহজ করে দেন কাজগুলো আমরা যাতে কোনো আইনি জটিলতার সম্মুখীন না হই সো উকিলকে ধরো তুমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে হলো যেমন পঞ্চাশ হাজার টাকা আচ্ছা এরপরে চলে আসে ভূমি দালালের কমিশন আচ্ছা অনেক সময় জমি কিনতে গেলে আমরা দালালের মাধ্যমে অর্থাৎ দালাল বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে মধ্যস্থতাকারী অর্থাৎ জমির ক্রেতা এবং জমির বিক্রেতার মধ্যে এরা থাকেন এই দুই পক্ষের মধ্যে এরা মেলবন্ধন করিয়ে দেন সো দালালের মাধ্যমে আমরা অনেক সময় জায়গা কিনে থাকি দালাল এই ক্ষেত্রে যেটা করে কমিশন আদায় করে কমিশন আদায় বলতে দালাল যেহেতু দুই পক্ষের মধ্যে তারা একটা মেলবন্ধন করিয়ে দিচ্ছে তারা সেই মোতাবেক কিছু কমিশন চেয়ে থাকে ধরে নেই সেই কমিশনটা হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আচ্ছা এরপরে যে খরচটি চলে আছে অন্যান্য বকেয়া কর ধরো তুমি একটা জমি কিনেছো কিন্তু সেই জমিতে কিছু ট্যাক্স আগে থেকে বাকি ছিল যেই ট্যাক্সটা আগের মালিক পরিশোধ করে না এখন তোমাকে পরিশোধ করতে হবে ধরে নেই সেই মোতাবেক ট্যাক্স হচ্ছে দশ হাজার টাকা তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যখন আমরা ভূমির মূল্যায়ন অর্থাৎ ভূমির মোট ক্রয় মূল্য কত বা ভূমির ক্রয় মূল্য কত কথাটা যখনই আমরা বলছি তখন কিন্তু শুধু আমরা এই পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না আমাদেরকে আলোচনা করতে হচ্ছে ঠিক কি কি খরচের মাধ্যমে আমরা জমিটাকে কিনতে পেরেছি এবং একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো জমিতে এখনও পর্যন্ত আমরা কোনো উৎপাদন কাজ শুরু করি নি অর্থাৎ উৎপাদন কাজ শুরু করার আগ পর্যন্ত ঠিক যেই যেই খরচ আমাদেরকে ফেস করতে হবে সেই সকল খরচ আমাদের যোগ করতে হবে যোগ করার পরে আমরা বলতে পারব যে জমিটা আমরা ঠিক কত টাকা দিয়ে কিনেছি আচ্ছা এখন এমন হতে পারে যে ধরো তুমি যেই জমিটি কিনেছো যে জমিটি কিনেছো সেখানে ধরো একটি অনেক ভয়ঙ্কর একটি ভবন রয়েছে এখন সেই ভয়ঙ্কর ভবনটি না স্মরণ অবধি তুমি সেই জমিটা তোমার ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করতে পারছো না তো তোমাকে যে কাজটা করতে হবে আগে হচ্ছে এই জমির ওপর যে ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে সেটিকে আগে ভাঙতে হবে সো ভাঙতে হবে যেহেতু তার মানে হচ্ছে এই দালানটি অপসারণ করতে হবে তোমাকে তবেই তোমার জমিটি ব্যবহারের উপযোগী হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যখন ভূমি বা জমি কত টাকা দিয়ে কিনেছি তখন যেহেতু আমরা এই এই খরচগুলো যেহেতু আমরা যোগ করেছি এখন প্রশ্ন হলো এই যে দালানটি যে ভাঙার খরচ সেই খরচটিও কি আমরা অন্তর্ভুক্ত করব কি না জমির ক্রয় মূল্যে হ্যাঁ উত্তর হলো হ্যাঁ ভূমির ব্যবহার ব্যবহার উপযোগী করার খরচও ভূমির ক্রয় মূল্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয় সো এর মানে হলো জমিতে আগে থেকে যদি কোনো ভবন থাকে বা যদি কোনো এমন কিছু থাকে যেটা যেটার কারণে তুমি জমিটা ইউজ করতে পারছো না সেটার অপসারণ খরচ বা ভূমিকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য যে কোনো ধরনের খরচ তোমাকে যদি ইনকার করতে হয় তোমাকে যদি খরচগুলো বহন করতে হয় তাহলে সেই খরচগুলো জমির 
ক্রয় মূল্যের সাথে যোগ করতে হবে তাহলেই আমরা বেসিক্যালি পেয়ে যাব যে জমির মোট ক্রয় মূল্য কত আচ্ছা আমি ধরে নিই যে এই ভবনটি ভাঙার খরচ ছিল এক লক্ষ টাকা আমি ধরে নিচ্ছি সো তখন তোমাকে যে কাজটা করতে হবে এই সকল খরচের সাথে তোমাকে এই এক লক্ষ টাকা যোগ করতে হবে যোগ করার পরেই তুমি পেয়ে যাবে যে ভূমি বা জমিটা তুমি মোট কত টাকা দিয়ে কিনেছো এবং সেই পরিমাণ টাকাই তুমি তোমার হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করবে আমরা জানি আমরা যখন কোনো ভূমি বা কোনো স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করি তখন আমরা হিসাবের বইতে যাবে দাদি স্থায়ী সম্পত্তি হিসাব ডেবিট যদি নগদ টাকা কিনে থাকি তাহলে নগদ হিসাবকে আমরা ক্রেডিট করি সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ভূমি হিসাব আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডেবিট করব এবং যেহেতু নগদ টাকা আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে সেহেতু আমরা নগদান হিসাবকে ক্রেডিট করব একটি ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখো এই আইটেমগুলোর জন্য আমি আলাদা কোনো আলাদা কোনো হিসাব খুলিনি এই সকল আইটেমের যোগফল ভূমির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ঠিক যত টাকা ঠিক যত নগদ টাকা আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে সেটা নগদান হিসাবে ক্রেডিট নামে এই অংশে চলে আসবে সো আশা করি তোমরা সকলে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা দেখব আরও কিছু স্থায়ী সম্পদ কীভাবে আমরা মূল্যায়ন করব এবং হিসাবের বইতে দেখাবো সেই পর্যন্ত সকলকে ভিডিও ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভকামনা রইল সকলের জন্য